Hello children, welcome to MVNs Academy. Today I am going to discuss the question and answers of second chapter of class 12 English Literature Flamingo. The chapter is Lost Spring. Now, first of all, we'll discuss some short question answers from the chapter. Uh, the first question is, uh, why did Sahib's parents leave Dhaka and migrate to India? Sahib's parents were natives of Dhaka in Bangladesh. There they lived in the middle of the green fields. But the frequent storms destroyed their fields and hence they migrated to Simapuri, a place on the outskirts of Delhi in India. The first question is that the parents of parents ne Dhaka, which is Bangladesh's capital, hai, wo place chhod kar India mein kyon a gaye the? Sahab ke parents jo hain wo uh, natives tha Dhaka wo uh, asal mein Bangladesh ke Dhaka ke rehne wale the aur wo ek uh, khet ke middle mein rehte the wahan par ek chota sa khet tha green field tha ya um, hariyali si khet thi wahan par rehte the aur uh, lekin wahan par bahut baar aandhi hote rehte the aur apne field mein jo bhi faslein ugate the wo sab nasht kar dete ye storm ya aandhi ki wajah se तो इसलिए उन लोगों ने डाका को छोड़के यहाँ पर सीमापुरी जो हमारे और दिल्ली के आउटस्कर्ट में है वहाँ पर माइग्रेट किया एक्चुअली वहाँ पर है ना ऐसे माइग्रेट करना इलीगल है या कानूनी नहीं है वो ठीक है लेकिन अपने रोजी रोटी के लिए तो उनको माइग्रेट करना था और इसलिए वो लोग दिल्ली में या दिल्ली के आउटस्कर्ट जो है सीमापुरी में आकर बस गए ओके नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन हु इज मुकेश एंड व्हाट इज हिज ड्रीम मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल सेलर ऑफ फिरोजाबाद बट ही हैज बिग ड्रीम्स एंड इज डिटरमिनड टू फुलफिल देम ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक he had the will power and courage to take initiative and insisted on being his own master तो मुकेश कौन था और उनका ड्रीम क्या था नाउ मुकेश एक पुअर बैंगल सेलर जो छोड़ियाँ बेचते थे फिरोजाबाद में उनका बेटा था मुकेश लेकिन वो और बच्चों के जैसे वहाँ पर फिरोजाबाद में और बच्चे जो थे उनके जैसे नहीं थे उनके सपने बड़े बड़े थे और उनका डिटर्मिनेशन भी था दैट इज डिटर्मिन ही वॉज डिटर्मिन टू फुलफिल द मीन्स उनके अंदर है ना एक दृढ़ संकल्प था कि उनको अपने सपनों को पूरा करना है और उनका एम था या उनको क्या बनना वो क्या बनना चाहते थे वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे और बच्चे तो वहाँ पर बैंगल्स बनाना या ऐसे काम में लगे रहते थे लेकिन मुकेश को तो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे वो एंड ही हैड द विल पावर विल पावर का मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति था उनके अंदर और धैर्य भी था कि और ये दोनों चीज़ इच्छा शक्ति और धैर्य ये दोनों ने उनको खुद का मालिक या ओन मास्टर बनाने के लिए प्रेरित किया ये दोनों चीज़ उनके अंदर था नो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वाई अकॉर्डिंग टू द ऑदर द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अविशियस वेब ऑफ पॉवर्टी ऑथर ये बताते हैं कि बैंगल मेकर्स जो भी हैं फिरोज़ाबाद में वो सब एक दुष्चक्र जाल में फंसे हुए हैं कौन से जाल है दरिद्रता का या पॉवर्टी का जाल है उसमें फंसे हुए हैं तो उसका आंसर देखिए द ऑदर फील्स दैट द बैंगल सेलर्स आर फोर्स्ड टू फॉलो देयर एनसेस्ट्रल प्रोफेशन दे कॉन्ट बी ऑर्गेनाइज एज दे डोंट हैव अ लीडर हैंस दे आर ट्रैप्ड इन अ सर्कल विच मूव्स बिटवीन पॉवर्टी ग्रीड एंड इनजस्टिस तो ऑदर ये फील करते हैं कि फिरोजाबाद में जो भी बैंगल सेलर्स हैं वो सब एक पैतृक व्यवसाय का पालन करने के लिए मजबूर है वो वो इसलिए मजबूर है कि क्योंकि उनके अंदर कोई भी आयोजन कोई भी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते क्योंकि उनका कोई लीडर ही नहीं था मतलब कोई भी आयोजन नहीं कर सकते वो क्योंकि उनको लीड करने के लिए तो कोई लीडर नहीं था इसलिए वो लोग इस दुष्चक्र जाल में फंस गए हैं और जो पॉवर्टी दरिद्रता से लेकर के लालच 
और लालच से लेकर के अन्याय के बीच में चलते रहते हैं तो इस दुष्चक्र जाल में फंसने का मतलब है कि वो लोग और कोई काम नहीं कर सकते हैं ओके दे वर ट्रैप्ड इन द सर्कल विच मूव्स बिटवीन पॉवर्टी ग्रीड एंड इनजस्टिस ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गार्बेज टू देम इज गोल्ड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गारबेज गारबेज का मतलब क्या है कूड़ा कूड़ा उनके लिए सोने के जैसे हैं देखो कूड़ा जैसे चीज़ जो हम फेंकते हैं जो हमारा वेस्ट है उनको सोने से कंपेयर किया है या गोल्ड से कंपेयर किया है तो यहाँ पर मैं पहले आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर एक ये कंपेरिजन जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ भी मैंने जब एक्सप्लेन किया था लेसन तब भी बताया था आपको कि ऑदर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है दैट इज़ हाइपरबोल हाइपरबोल का मतलब होता है दैट इज़ गारबेज को कूड़े के कूड़े को गोल्ड से कंपेयर करते हुए तो कोई भी चीज़ इट इज़ अ हाइपरबोल क्या होता है इट इज़ अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर एंड एक्साइटिंग जो चीज़ को ना बोलते टाइम या लिखते टाइम उससे भी ज़्यादा बेहतर और अच्छा बनाने की कोशिश किया है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑदर ने यहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ किया है दैट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस और फिर आंसर में हम लोग आए तो देख लो गाबेज इज़ अ डेली ब्रेड टू द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी इट अलाउज दैम टू गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक एंड इट इज़ अ रूफ ओवर देयर हेड हैंस द हाइपरबोल यूज बाय द ऑदर दैट गाबेज टू देम इज गोल्ड इज अप्रोप्रिएट सो so, यहाँ पर टू मार्क्स के लिए हमें एक्सप्लेन करना है सेम क्वेश्चन है ना लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं तो उस टाइम आपको उसके अकॉर्डिंगली बड़ा बनाना है इसको और एक्सप्लेन करना है अगर शॉर्ट आंसर में है तो यही काफ़ी है गार्बेज जो है वो डेली ब्रेड है रोजी रोटी है रैक पिकर्स के लिए जो कूड़ा उड़ाने वाले लोग हैं सीमापुरी में उनके लिए तो ये रोजी रोटी है और आ, कोई भी दिन अपने पेट में दर्द के बिना बिस्तर पर जा सकते हैं इसका मतलब है कि आ, पहले वहाँ पर तो उनको भूखे पेट जाना था लेकिन यहाँ पर कम से कम पेट में कुछ तो डालकर वो जा सकते थे बेड पर या बिस्तर पर जा सकते थे और उससे भी ज़्यादा एक और चीज़ है कि दे हैव अ रूफ ओवर देयर हेड उनके ऊपर एक छत भी है मतलब कि रहने के लिए उनको जगह है और खाने के लिए ज़्यादा नहीं है तो भी कम फुट तो है ही उनके पास तो इस तरह उन्होंने तो ये इस गारबेज से ही वो लोग अपना लाइवलीहुड चलाते हैं अपना जीवन चलाते हैं हैंस द हाइपरबोल जो ऑर्डर ने यूज़ किया है वो बहुत अप्रोप्रिएट है इसलिए उन लोगों के लिए तो गारबेज गोल्ड के समान ही है तो इसलिए वो अप्रोप्रिएट है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डज द टाइटल लॉ स्प्रिंग कन्वे लॉ स्प्रिंग जो टाइटल है वो आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं द टाइटल लॉ स्प्रिंग इज अ मेटर फॉर यूज फॉर द लॉस्ट चाइल्ड हुड ऑफ मिलियंस ऑफ चाइल्ड लेबरर्स स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ जॉय एंड होप चाइल्ड हुड इज द स्प्रिंग सीजन ऑफ मैंस लाइफ हैंस द टाइटल लॉ स्प्रिंग कन्वे इज अ मैसेज दैट चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर्स डो नॉट एन्जॉय द प्रिवलेज ऑफ चाइल्ड हुड एंड द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन कंडम दैम टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लाइटेशन सो इस लेसन का मैसेज ये है यहाँ पर भी है ना एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है ऑर्डर ने मेटफर का यूज़ किया है ना मेटफर क्या होता है वो एक ऐसे चीज़ रहते हैं जो दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए दैट आर नॉट वेरी सिमिलर दो चीज़ें जो सिमिलर नहीं हैं उनको कंपेयर करने के लिए जो डिवाइस यूज होते हैं उसको मेटाफर बोलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग स्प्रिंग क्या होता है स्प्रिंग इज़ अ सीज़न वो सबसे अच्छे सीज़न होते हैं है ना स्प्रिंग सीजन में सारे फूल खिलते हैं पेड़ पौधे सब हैप्पी है है ना आनंदमयी सीजन है वो सीजन्स में तो सिमिलरली हमारे ह्यूमन लाइफ में जो चाइल्डहुड है ये हमारे लाइफ का एक स्प्रिंग सीजन है जिसमें हम सारे हमारे अंदर आशा भर जाते हैं आनंद भर जाते हैं है ना तो ये सारी चीज़ें स्प्रिंग सीजन ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे चाइल्डहुड में ही होते हैं इसलिए ऑदर ने ये टाइटल जो है लॉस्ट स्प्रिंग लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है स्प्रिंग सीजन लॉस्ट हो गए हैं खो गए हैं ए, तो इन बच्चों के लिए तो अपना स्प्रिंग सीजन खो गए हैं क्योंकि क्यों क्योंकि वो लोग 
अब जब से छोटे बच्चे थे तब से उनको कोई भी प्रिवलेज नहीं है उनको बस को, कोई भी विशेष अधिकार नहीं है मतलब जॉय का या कोई भी एन्जॉयमेंट का कोई अधिकार नहीं है बल्कि उस टाइम से ही उनको अपने रोजी रोटी के लिए बाहर जाना है कूड़ा इकट्ठा करना है और उसको बेच के फिर अपना लाइवलीहुड चलाना है तो इसलिए ये कंपैरिसन मेटाफर का यूज़ करके ये मैसेज हम हमारे अंदर डालना चाहते हैं ऑर्डर कि इन लोगों को उन लोगों के चाइल्डहुड को हमने छीन लिया है ओके सो देयर चाइल्डहुड हैज बीन लॉस्ट और जो कुछ लोग तो ना अपने परंपरा ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन कंडम देम टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लाइटेशन और वो एक एक्सप्लाइटेशन का शोषण का लाइफ जी रहे हैं क्यों घोर गरीबी के कारण और अपने परंपरा के कारण है इन दोनों रीज़न की वजह से वो उनका शोषण हो रहा है ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंशन एनी टू हजार्स ऑफ वर्किंग इन अ बैंगल फैक्ट्री बैंगल फैक्ट्री में वर्क करने का दो हजार्स बता दीजिए बैंगल फैक्ट्री में तो बहुत सारे हजार्स होते हैं उसमें बस आपको दो पॉइंट्स ही क्लियरली मैंशन करना है यहाँ पर एक तो ये है कि द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन अ वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड द ग्लास फर्नेसेज दे वर्क इन डिंची सेल्स वेर देर इज़ नो लाइट एंड एयर दिस लीड टू मैनी हेल्थ इश्यूज तो पहला रीज़न ये है कि वहाँ पर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर में काम करना है ग्लास फर्नेसेस वगैरह है वहाँ पर और उन वहाँ पर जो डिंजी सेल्स हैं बिल्कुल ऐसे जगह हैं जहाँ पर है ना लाइट भी नहीं है एयर भी नहीं है ना रोशनी है ना एयर है तो इस तरह पूरे दिन काम करने के वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं यंग एज में ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं और दूसरा रीज़न ये है कि द वर्कर्स वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू द बैंगल्स एंड पॉलिश दम द डस्ट ऑफ द पॉलिश रिजल्ट इन लूजिंग दर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट जो वर्कर्स बैंगल में काम करते हैं तो बैंगल के अंदर है ना छोटे छोटे कलर्ड ग्लास अब देखते हैं बैंगल्स में डिज़ाइंस होते हैं तो उसमें एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं कि वो वेल्ट करके उस कलर्ड ग्लास को उस पर रख के फिर पॉलिश करते हैं और उस पॉलिश करते टाइम उसमें से जो डस्ट जो धूल वगैरह निकलते हैं वो उनके आई को भी ख़राब करते हैं इसका मतलब है कि एक अडल्ट बनने से पहले ही उनको पूरी तरह अंधा बनने की भी चांसेस है ओके नाउ दैट इज़ अ क्वेश्चन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपको इन uh, इलेबरेटली इसको आंसर देना है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस विच कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी बैंगल इंडस्ट्री में जो भी वर्कर्स हैं उनकी क्या परिस्थितियां हैं क्या सर्कमस्टेंसेस है जिसमें है ना ये हमें पता चलता है कि वो दरिद्रता में ही रहते हैं हमेशा उनके वहाँ तो पॉवर्टी ही है तो इसका रीज़न क्या है इसका परिस्थिति क्या क्या है Every family in Firozabad was engaged in bangle making. It was a center of India's glass blooming industry where families had spent generations working around furnaces, welding glass ba- making bangles probably for all women in the country. They never knew that it was illegal for children to work in the glass furnaces with high temperatures, often losing the brightness of their eyes. तो फिरोज़ाबाद में जो भी लोग थे जो भी फैमिलीज थे वो सारे बैंगल मेकिंग में ही इंगेज था और ये है ना क्योंकि इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक सेंटर था पूरे इंडिया के विमेन को जो विमेन जो भी बैंगल्स पहनते थे वो सारे कहाँ से आते थे फिरोज़ाबाद में ही बनते थे वो सारे बैंगल्स तो इतना ज़्यादा बैंगल्स वहाँ पर बनते थे और फैमिलीज वहाँ पर कैसे स्पेंड करते हैं हाई टेम्परेचर में फर्नेसेस में काम करते हैं और ग्लास को वेल्ड करते हैं ना और इस तरह बहुत सारे पेन ले करके वो बैंगल बनाते हैं और उनको कभी भी ये पता नहीं था कि बच्चों से ये काम करवाना इलीगल है या गैर कानूनी है ये गलत बात है इलीगल या गैर कानूनी है कि बच्चों से ये काम करना ये भी उनको पता नहीं था क्योंकि बच्चों छोटे बच्चे जो हैं वो इस टाइम 
बड़े मतलब ग्लास फर्नेसेस में उच्च तापमान में काम करते टाइम क्या होते हैं उनके आईसाइट जैसे ही वो एडल्ट स्टेज में आते हैं तब तक उनका पूरी तरह वो उनका आईसाइट लॉस होते हैं आईसाइट का लॉस होते हैं तो ये वहाँ के लोगों को पता भी नहीं था ना द सर्कम स्टेंसेज एट कैप्ट दैम इन दिस ट्रेड वेर द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु वुड नॉट अलाउ दैम टू फॉर्म अ कॉपरेटिव देर वॉज नो लीडर अमंग दैम द बैंगल सेलर्स फैमिलीज ऑन वन हैंड वेर कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डेंट बाय द स्टिकमा ऑफ कैस्ट इन टू विच दे वेर बॉन्ड एंड ऑन द अदर वॉज द विशियस सर्कल ऑफ सहू कार्स द मिडिल मैन द पुलिस द कीपर्स ऑफ लॉ द ब्यूरोक्रैट्स एंड द पोलिटिशियंस these two distinct worlds have imposed a baggage on the child born in such families from which they couldn't free themselves hence the family society and the bureaucrats are all responsible for this to wo paristhitiyan batate hain jo in logon ko yahan par kaam karne ke liye majboor karte hain ek to ye hai ki they are that kept them in this state was a vicious circle jo dusht chakra hai to dusht chakra jal hai jisme middle man unko koi sahyogi sanstha wagera banane nahi dete hain kyunki unke andar koi leader nahi hai aur fir dusri baat ये हैं कि दे पॉवर्टी है उनके अंदर उनके फैमिलीज में तो पूरी तरह से दरिद्रता है और एक तरफ से ये दरिद्रता है और ये बर्डनड बाय जाति का जो कलंक है कि दे आर बॉर्न इन दिस फैमिली एंड सो दे हैव टू डू ओनली दिस प्रोफेशन इनके जन्म इस फैमिली में होने के वजह से उनको यही काम करना है एक चीज़ तो वो है और दूसरी तरफ है ना जो जो सर्कल है जिसमें साहूकार्स हैं मिडल मैन है पुलिस मैन है जो लॉ को कीप करने वाले हैं देन ब्यूरोक्रैट्स जो हाई ऑफिसर्स हैं पॉलिटिशियंस हैं राजनीतिज्ञ हैं ये सारे लोग भी रेस्पॉन्सिबल हैं ये लोग भी है ना उनको वो अपने उस स्टिकमा से अपने उस सर्कल से बाहर आने ही नहीं देते हैं तो दीज टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड तो ये दोनों वर्ल्ड जो हैं एक तो अपने फैमिली की पॉवर्टी की वजह से या अपने कैस्ट की स्टिकमा की वजह से वो लोग जुड़े हुए हैं जाति का जो कलंक है कि मुझे इसी काम को करना है एक तरफ से एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ दो वो दुष्चक्र है सर्कल है जिसमें है ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो सर्कल उनको वहाँ से बाहर आने ही नहीं देते हैं तो इन दोनों सर्कल ने इन दोनों वर्ल्ड्स ने उनके अंदर है ना एक बैगेज एक बहुत बड़ा बैगेज बैगेज का मतलब है कि यहाँ पर जो एक दबाव एक दबाव सा डाला है कि सच इस इन फैमिलीज में जन्म लेने वाले कोई भी बच्चे अपने आप को फ्री नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इस सर्कमस्टेंस में होने की पूरी तरह जिम्मेदारी कौन है एक तो फैमिली तो है ही फिर दूसरी तरफ सोसाइटी है और ब्यूरोक्रैट्स भी हैं जो नौकरशाह जो हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल हैं इनके ये इस वजह इस वजह के नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर एक्सप्लेन तो इसमें ना आपको आप इस लेसन में दो बच्चों के दो चाइल्ड लेबरर्स के स्टोरी आपको देखने को मिलते हैं एक तो साहेब है और दूसरा मुकेश है इन दोनों के कैरेक्टर भी देखा जाएंगे तो दे आर एंटायरली डिफरेंट दोनों चाइल्ड लेबर्स हैं लेकिन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं तो साहेब एंड मुकेश आर चाइल्ड लेबर्स ना साहेब इलाम वॉज अ रैक पिकर इन सीमापुरी ही पिकड अप रैक्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ हिस्स चॉइस एंड रोम्ड अराउंड ही एन्जॉयड द फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ अ रैक पिकर द बैग ही कैरीड वॉज वेरी लाइट एंड इट वॉज हिज ओन बट वेन ही स्टार्टड वर्किंग एट अ टी स्टॉल हिज फ्रीडम एंड लिबर्टी वैज स्नैच डेवे ही वर्क फॉर एन अदर मैन एंड कुड नो लॉन्ग अर डू एस ही प्लीज नाउ द कैनिस्टर ही कैरीड वॉज हैवी एंड इट बिलोंग टू हिज मास्टर देखो वो लाइन साहब इज नो लॉन्ग हिज ओन मास्टर साहब आजकल अपना मास्टर नहीं है तो पहले साहब सीमापुरी में रैक पिकर का काम करते थे वो इधर उधर घूम फिर कर जो भी चीज़ें उनको मिलते थे वो सारे अपने बैग में भरते थे और उसको बेच के या जैसे भी हो वो पैसे कमाते थे लेकिन और उसमें है ना वो फ्रीडम इन्जॉय करते थे उनको स्वतंत्रता तो था अपना चॉइस था कि 
कितना कैरी करना है कब उनको स्टॉप करना है ये सब उनके ऊपर निर्भर था तो इसलिए वो बैग जो वो कैरी करते थे वो लाइट था क्योंकि उनको पता था कि वो उनका ही है लेकिन बाद में उन्होंने वो छोड़कर रैक पिकिंग छोड़कर उन्होंने टी स्टॉल में काम करना शुरू किया है तो जब उन्होंने टी स्टॉल में काम करना शुरू किया तो उनका फ्रीडम और जो लिबर्टी था वो अभी नहीं था किसी ने छीन लिया था ही वर्क फॉर अनदर मैन वो किसी और के लिए काम करते थे तो इसलिए उनको अपने आप कोई भी प्लेशर नहीं था आ, कोई भी स्वतंत्रता नहीं था उनके अंदर जो कैनिस्टर जो मिल्क का कैन जो वो कैरी करते थे वो किसी और का था और वो इसलिए वो हैवी भी था पहले जो कूड़ा वाला बैग जो वो कैरी करते थे वो तो बहुत लाइट था क्योंकि वो अपना ही था वो अपनी मर्जी से कर सकते थे जितना भरना है उतना भर सकते थे लेकिन आजकल वो नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कैनिस्टर है वो हैवी है क्योंकि वो उनके मास्टर के आ, मास्टर को बिलोंग करते हैं ओके नाउ कमिंग टू द कैरेक्टर ऑफ मुकेश मुकेश कौन था मुकेश इज़ अ सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद ही इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर ही हैज़ द कैपेसिटी एंड करेज टू ब्रेक फ्राम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन he has strong will power also his dream is to become a motor mechanic he very well knows the hurdles he has to overcome for it but his patience hard work firm will and determination will help him to realize his dreams mukesh ek poor bangal se ladka beta tha firozabad ka aur wo khud ka master banna chahte the matlab ki wo khud ka malik banna chahte the unke andar shamta tha sahas tha और वो अपने ट्रेडिशनल जो अपना फैमिली का जो ऑक्यूपेशन है उसको ब्रेक करने का उसको तोड़ने का तोड़ने का भी ताकत उसके अंदर था उनके अंदर है ना स्ट्रॉन्ग विल पावर भी था <coughs> वो ये स्ट्रॉन्ग दृढ़ इच्छा शक्ति था उनके अंदर कि वो अपने उनका अपना ड्रीम था क्योंकि उनका ड्रीम था एक मोटर मैकेनिक बनना और ही और उनको ये भी पता था कि मोटर मैकेनिक बनना कोई इजी काम नहीं है बीच में उनके वो बहुत सारे रुकावटें मिलेंगे बहुत सारे हर्डल्स मिलेंगे लेकिन जब तक उनके अंदर पेशेंस है क्षमता है मेहनत या कठिन परिश्रम करने का माइंडसेट है और जब तक उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तब तक तो उनको पता है कि वो अपने ड्रीम को रियलाइज कर सकते हैं अपने ड्रीम को जल्दी वो उनको अपना ड्रीम जल्दी ट्रू हो जाते हैं ट्रू हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर ये सारे गुड क्वालिटीज़ भी हैं सो दैट्स ऑल